జగన్ గారు ఎంత కరెక్ట్ గా మాట్లాడతారు మేము అంత నిక్కచ్చి మాట్లాడుకుంటాం సార్ ఎందుకంటే రాసాడు పెరు నుండి మేము అంతా నవరత్నాలు కాకుండా మీరు ప్రత్యేకంగా కాకినాడ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏంటి ఎన్నికల్లో ఒకటే ఒకటి సార్ నేను అజెండా పెద్ద అజెండా పెట్టలే రెండు వేల తొమ్మిది అయితే ట్రాఫిక్ చేస్తాను సమస్యలు తీరుస్తాను అని చేయగలిగాను ఇప్పుడు ఒక్కటే ఒకటి పదివేల ఇల్లు కడతాను అంతే పదివేల ఇల్లు కడతాను ఇల్లు నేను ప్రతి మీరు పేదకి ఇల్లు ఇస్తాను ఆ ఒక్క పాయింట్ వెళ్ళాను సార్ మొన్న కూడా జగన్ గారు చెప్పాను ఎలక్షన్ ముందు చెప్పాను ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా మొన్న కూడా చెప్పాను సార్కి చేద్దామన్నారు పదివేల ఇల్లు సరిపోతాయా ఏ పదివేల ఇల్లు కట్టగలిగితే సార్ నా ఉద్దేశంలో ఈరోజు అప్లికేషన్ నలభై వేలు వచ్చినాయి ఇప్పటికి ఏదైనా జగన్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నలభై వేలు అప్లికేషన్లు ఇప్పుడు వచ్చేసింది మాకు కానీ అంతమంది ఉండరలే కానీ ఒక పదిహేను వేలు కడితే మా డిమాండ్ రీచ్ అవుతామని నేను అనుకుంటున్నాను అందులో పదివేలు టార్గెట్ పదిహేను వేలు కడ కాకినాడ కాకినాడ స్థలం దొరకాలి కదండి అర్బన్ ప్రాపర్టీ కదా స్థలం ఉండదు ఇప్పుడు దూరం పోతే సముద్రం సముద్రం ఉండి ఇంటి పక్క పోతే అర్బన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి నా బెనిఫిట్ ఆధారాన్ని ఓటు కూడా పడుతుంది అక్కడ అందుకని నా స్వార్థం రాకుండా కదా నా ప్రజలు నేనే చేసుకుని నా ఓటు వాళ్ళు నాకే పడాలని అందుకని కాకినాడలోనే కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి మొన్న జగన్ గారు చెప్పాను సార్ కూడా అదే చెప్పారు మరి ప్రాసెస్ అవుతుంది ఫైల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది సార్ రైస్ మిల్లర్స్ ఉన్నాయి మీకు రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయి రైస్ మిల్లర్స్తో మీరు అసోసియేట్గా బాగా ఉంటారు చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు అయితే ఇక్కడ రైస్ మిల్లర్ అసోసియేషన్కు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత జిల్లా అధికారులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులన్నా జిల్లా అధికారులన్నా మీరు చాలా కటువుగా ఉంటారు వారి పట్ల అని అంటుంటారు అదే ఉండదు సార్ నేను మీరు నమ్మండి నేను నేను కానిస్టేబుల్ కానీ ఎస్ సార్ కూడా ఈరోజుకి సార్ అంటే పదవులు ఉన్న పదవులు లేకపోయినా మన శాశ్వతం కాదు సార్ వాళ్ళు ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేస్తారు వీళ్ళు ఏదో పదవు ఉంది కదా నువ్వు అనేసి పదవు అయిపోయిందో తండ్రి అనేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పటికే నేను అందరినీ సార్ సార్ అని అంటాను అదే ఉండదు సార్ చాలా మా నాన్నగారికి కానీ మాకు కానీ ఏంటంటే ఆఫీసులతో మంచిగా ఉంటాం కాబట్టి మా పనులు అది అధికారులు లేనప్పుడు కూడా నా పనులు అయ్యి ఎందుకంటే మాకు కూడా కాంటాక్ట్సే ఆఫీసులు అందరూ కూడా వస్తారు కదండి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు వస్తారు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు ఎవరు వాళ్ళకి ఒక పది రోజులు కాబట్టి నెల రోజులు తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళు పర్లేదు మంచి వాళ్ళు అంట అని అది ఆ టైప్ ఆఫీసర్లో ఒక ఒక రేంజ్ ఆఫీసర్లకి పార్టీతో సంబంధం ఉండదు సార్ వ్యక్తితో వీడు మంచి వాడు అంటే పనిచేస్తారు అలాగే ఇంటికి వచ్చాం కదా సార్ మీరు ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మనందరూ పనిచేసేవారు నాకు ద్వారంపూడి గారికి అంటూ ఒక ప్రత్యేక బ్యాచ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ బ్యాచ్ అన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఇది ఈయన ఏది కూడా ముందు వరుసలో ఉండరు వారే ముందు వరుసలో ఈయన వెనక ఉంటారు స్క్రీన్ వెనక మాత్రమే ఉంటారు ఈయన అంటే చిన్న చిన్న సెటిల్మెంట్లు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆ బ్యాచ్ వల్లి పరిష్కరిస్తుంది పెద్ద సెటిల్మెంట్లు అన్నప్పుడు మాత్రమే ద్వారంపూడి గారు తెర ముందుకు వస్తుంటారు అంటుంటారు నేను అసలు సెటిల్మెంట్లు కూర్చోను సార్ ఎందుకంటే దానికి పట్టినంత టైం వృధా వేస్ట్ అండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఆశించాను అనుకోండి కూర్చున్న ఒక గంట కన్నా రెండు గంటలు కూర్చున్నా పర్లేదు నేను ఏమి ఆశించిన అటువంటి వాళ్ళు దిగను అందుకని ఎవరైనా ఇద్దరు పార్టీలు సార్ పల్లా స్థలం కూడా ఉంది సార్ అంటే నేను అసలు టైం ఇవ్వరు సార్ వాళ్ళకి బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఇద్దరు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఉన్న డైలీ ఫ్రెండ్స్ ఒరే బాబు చూడంటారు అంటాను వాళ్ళు కొంచెం టైం కేటాయించగలరు అండి నేను కేటాయించలేను నేను ఒక ఐదారు గంటలు వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడాను అనుకోండి బయట ఎంతమంది తిట్టుకుంటారు నేను మెయిన్ అవైలబిలిటీ పొలిటీషియన్ అవైలబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ వెళ్తే దొరకట్లేదు ఇంటికి వెళ్ళాం లేడు అంటున్నారు ఆఫీస్కి వెళ్తే లేడు అన్నారు అందాం ఒకటి అయిపోయాం ప్రొఫెషనల్ కూడా మన అందరూ ప్రొఫెషనల్ సార్ డాక్టర్ కానీ లాయర్ కానీ పొలిటీషియన్ కానీ వీళ్ళందరూ ప్రొఫెషనల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ పని ఉన్న పని లేకపోయినా అవైలబిలిటీలు ఉండాలి సీట్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి జనాలు రాకపోయినా మన ఆ సీట్లో తొమ్మిది గంటలు నేను నేను అధికారం లేకుండా తొమ్మిది గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని వెళ్ళి కావాలితే నాకు ఇష్టం లేదు గంట తర్వాత వచ్చేసి కానీ బట్ తొమ్మిది గంటలకి ఇక్కడ ఉంటాడని మాట మనకి అందరు తెలుసు తొమ్మిది గంటలకు ఆఫీస్కి వచ్చేస్తాడు అని అధికారం ఉన్న అధికారం లేకపోయినా నేను తొమ్మిది గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను సార్ వెళ్ళిపోయి ఒకసారి ఒంటి గంట రోడ్డు ఒకసారి మూడో బుద్ధి ఒకసారి పన్నెండు గంటలకు వచ్చేస్తాను ఇంటికి బట్ వెళ్ళి దొరకడం అయితే మనకి తొమ్మిది గంటలకు కంపల్సరీ ఉంటాం ప్రొఫెషనల్స్ అండి మన అంతా కూడా ప్రొఫెషనల్సే కదా అది ప్రొఫెషనల్కే ఉన్న క్వాలిటీ అయితే అవైలబిలిటీ నేను ఒక తగులో కూర్చున్నా ఐదు ఆరు గంటలకు కూర్చున్నా అనుకోండి అయిపోయాను అయిపోతే రాజకీయం పోయింది అతను పడుతుంది మేజర్ సెటిల్మెంట్ అంటే పెద్ద సెటిల్మెంట్లు అయితే మీరు ముందు ఉంటారు చిన్న చిన్నవి అయితే వాళ్ళు చేస్తారంటున్నారు కదా ఇక్కడ సెటిల్మెంట్లు ఏమి ఉండవు సార్
పెద్ద పెద్ద కోటేశ్వర్లు రెడ్లు కోటేశ్వర్లు ఉన్నా కూడా మా నాగ దగ్గరకు వచ్చి సెటిల్ చేసుకుని వెళ్తారండి అంతే అవి నేను కూడా దూరను నేను కూడా వెళ్ళను అందరూ ఒకవేళ నా దగ్గర నేను నాగ దగ్గరకు పంపిస్తాను అదే చెప్పేది అనమాట పెద్ద పెద్ద సెటిల్మెంట్లు మీరు చిన్న చిన్న మీ నాన్నగారు మీ బ్యాచ్ సెపరేట్ బ్యాచ్ ఉంది దీనికి సెటిల్మెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి మేము ఏమైనా ఆశిస్తే అది సెటిల్మెంట్ అంటారు తగ్గు తీసుకుని అంటారు పెద్ద మనిషి తర్వాత అంటే తగ్గు తీసుకుని తప్పదండి మా నాన్నగారికి తప్పదు జిల్లాలో వ్యాపారస్తులు అందరూ ఎక్కువ వ్యాపారాలు రెడ్లు ఉన్నాయి ఈరోజు ఫౌల్టీ అంతా రెడ్లు ఎక్కువ రైస్ మిల్ అంతా రెడ్లు ఎక్కువ ఉన్నారు ఫైనాన్స్ రెడ్లు జిల్లాలో సో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ కూడా పార్ట్నర్స్ పార్ట్నర్స్ తగ్గులు వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా నాగానే అప్రోచ్ అవుతుంది మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుంది అనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదురా